ভিডিওটিকে ক্লিক করার জন্য আপনাকে সবার প্রথমে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ আজ আমরা মাধ্যমিক ভৌতবিজ্ঞানের পরিবেশের জন্য ভাবনা অধ্যায় থেকে কিছু নির্বাচিত প্রশ্নের উত্তর আলোচনা করব এই প্রশ্নগুলি আইডিয়াল কোচিং সেন্টার নামক ইউটিউব চ্যানেল থেকে সাজেশন হিসেবে দেওয়া হয়েছিল তার উত্তরগুলি আমরা এখানে আলোচনা করব সেই চ্যানেলটির লিঙ্ক আমরা ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখবো তোমরা সেখানে গিয়ে সাজেশনটি দেখতে পারো তো আমরা শুরু করছি প্রথম প্রশ্ন ওজন স্তর কাকে বলে এটি সৃষ্টি হয় কিভাবে এর ধ্বংসের দুটি ক্ষতিকারক প্রভাব লেখো ওজন স্তর কাকে বলে এই প্রশ্নটির উত্তর তোমরা মাধ্যমিক পরীক্ষায় কীভাবে লিখবে খুব সহজ আমরা জানি ট্রপোস্ফিয়ারের পরেই থাকে স্ট্রাটোসফিয়ার ওজন ওজন স্ফিয়ার বা ওজন স্তর আসলে স্ট্রাটোসফিয়ারেরই একটি অংশ তাহলে তোমাদের লিখতে হবে এভাবে ভূপৃষ্ঠ থেকে চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত বায়ুমণ্ডলের যে স্তরে ওজন গ্যাস বিরাজমান এবং যে স্তরটি আমাদেরকে সূর্যের ক্ষতিকারক অতিবেগুনি রশ্মি থেকে রক্ষা করে সেই স্তরটিকে বলা হয় ওজন স্তর এবার আসছি এটির এটি সৃষ্টির সৃষ্টি হয় কিভাবে খুব সহজ কয়েকটি কেমিক্যাল রিয়েকশান এখানে জড়িত মনে করি সূর্য সূর্য থেকে আসা রশ্মি যেটি ওজন স্তরের উপরে আপাতিত হচ্ছে এই অতিবেগুনি রশ্মি এই সূর্যশির সাথে সাথেই চলে আসে অতিবেগুনি রশ্মি যখন ওজন স্তরে আপাতিত হয় তখন ওজন স্তরে ওজন স্তরে ওজন গ্যাসও থাকে এবং অক্সিজেন গ্যাস দুটোই থাকে তো ওজন স্তরে অক্সিজেন গ্যাসের সাথে অতিবেগুনি রশ্মির ফোটন কোনা মিলিত হয় মিলিত হলে দেখা যায় যে অক্সিজেন অণু ভেঙে যায় অক্সিজেন অণু ভেঙে গিয়ে দুটি অক্সিজেন পরমাণুতে পরিণত হয় আমরা জানি অক্সিজেন দুটি অণু একটি দ্বিবন্ধন দ্বারা জুতো থাকে এই বন্ধনটি ভেঙে যায় ভেঙে গিয়ে দুটি অক্সিজেন পরমাণুতে পরিণত হয় আর অক্সিজেন পরমাণু অক্সিজেন পরমাণু অবস্থায় খুবই রাসায়নিকভাবে সক্রিয় হয় এই সক্রিয় অক্সিজেন পরমাণুগুলি আবার অন্য কোনো অক্সিজেন মৌলিক অণুর সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে যুক্ত হয়ে উত্তেজিত ওজন অণু গঠন করে কারণ এই পরমাণুগুলি উত্তেজিত অবস্থায় থাকে উত্তেজিত 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 ওজন অণু আবার অন্য একটি অণুর সাথে এম বলতে অন্য একটি অণুকে বোঝাচ্ছে অন্য একটি অণুর সাথে শক্তি বিনিময়ের মাধ্যমে স্থিতিশীল ওজন অণুতে পরিণত হয় এখানে এম হতে পারে অন্য কোনো অক্সিজেন অণু বা নাইট্রোজেন অণু রাইট তো এভাবে অক্সিজেন অণু দেখা যায় যে ওজন অণুতে পরিণত হয় স্থিতিশীল এটি সরি অক্সিজেন অণু ওজন অণুতে পরিণত হয় আর এই ওজন অণুটি আমাদেরকে সূর্য রশ্মির হাত সূর্যের অতিবেগুন রশ্মির হাত থেকে আমাদেরকে রক্ষা করে তো এইভাবেই ওজন স্তরে সৃষ্টি হয় অক্সিজেন ওজন অণু অণুতে পরিণত হলেই অক্সিজেন ওজন স্তরে সৃষ্টি হবে এরপরে আমরা আসছি এর ধ্বংসের দুটি ক্ষতিকারক প্রভাব লেখ এটি যদি যদি ধ্বংস হয়ে যায় ধ্বংস হয়ে যাওয়া বলতে কোনো কোনো বায়ুমণ্ডলে কোনো কোনো অংশে দেখা যায় যে ওজন স্তরটি এই গ্রিন কালারের অংশ স্তরটি হলো ওজন স্তর কোনো স্তরটি দেখা যায় যে এর স্তরটি পাতলা হয়ে যায় তুলনামূলক তো এর বেদ হলো পাঁচ কিলোমিটার তাই তো চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ যদি পাতলা হয়ে যায় সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি ওই হলের মধ্যে এটাকে বলা ওজন হল ওজন হলের মধ্যে দিয়ে ভূপৃষ্ঠে এসে আপাতিত হতে পারে আর ভূপৃষ্ঠে এসে সূর্য এসে আপাতিত হলে যেহেতু অতিবেগুনি রশ্মি একটি উচ্চ শক্তি সম্পন্ন রশ্মি ভূপৃষ্ঠের উষ্ণতা বৃদ্ধি করে ভূপৃষ্ঠ উষ্ণতা বৃদ্ধি পেলে বিশ্ব উষ্ণায়ন হবে এবং বিশ্ব উষ্ণায়ন হলে মেরু অঞ্চলে বরফ গলে সূর্যের সমুদ্রের জলতলের উচ্চতা বাড়াতে পারে একটি আরেকটি অসুবিধা হলো যে মানুষের ত্বকের ওপরে এই রশ্মিটি আপাতিত হলে মানুষের ত্বকের ক্যান্সার সৃষ্টি হতে পারে অসময় চোখে ছানি হতে পারে এছাড়াও যেহেতু এই রশ্মিটি শালক সংশ্লেষ প্রক্রিয়াকে হ্রাস করে তো আমাদের ফসলের উৎপাদন হ্রাস পায় এবার আমরা আসি পরের প্রশ্নে গ্রিন হাউস এফেক্ট কি এর ফলাফল কি এর জন্য দায়ী গ্যাসগুলির নাম লেখো সবার প্রথমে আমরা আসি গ্রিন হাউস এফেক্ট কি ধরে নিলাম এটি একটি উদ্ভিদ যেটি সাধারণত গ্রীষ্ম প্রধান দেশে জন্মায় কিন্তু এই উদ্ভিদ থেকে যদি আমরা শীত প্রধান দেশে নিয়ে যাই সেখানকার পরিবেশে এই উদ্ভিদটিকে বাঁচানো যাবে না কারণ এর জন্য উচ্চ উষ্ণতার দরকার উচ্চতর উষ্ণতার দরকার এর জন্য কী করা হয় একটি কাঁচের দেওয়াল দ্বারা তৈরি ঘরের মধ্যে এই উদ্ভিদগুলিকে রাখা হয় এবার এই কাঁচের দেওয়ালের উপরে সূর্যরশ্মি যখন এসে আপাতিত হয় সূর্যরশ্মি কাঁচের দেওয়ালকে ভেদ করে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করতে পারে এবার ঘরের ভিতরে গাছপালার পাতার ওপরে বা মেঝের ওপরে যখন সূর্যরশ্মি আপাতিত হয় তখন সেই সূর্যরশ্মিটি ওই মেঝে দ্বারা বা গাছপালার পাতা দ্বারা শোষিত হয় শোষিত হওয়ার পরে ভিতরের উষ্ণতা তুলনামূলক বৃদ্ধি পায় 
भर उष्णता तुम बृद्धि पेले एखान देखा जाए जे एक रश्मि विकृत तो है जैसे बला है अवलोहित तो रश्मि अवलोहित तो रश्मि और सूर्य समय पार्थक्य तई सूर्य रश्मि सूर्य आलोक रश्मि तरंग दैर्घ्य खूब कम क्यों अवलोहित रश्मि तरंग दैर्घ्य अनेक बस तरंग दैर्घ्य कम बोले सूर्य रश्मि एक काचर देवाले देवाल के भेद कर प्रवेश करते कि अवलोहित रश्मि जेटे विकृत है से तरंग दैर्घ्य बसी का देवाल के भेद कर बहरे जो पे ना फलस्वरूप देखा जाए जो समस्त शक्तिट का देवाल मध्य आबद्ध हो जाए और से जो काचर देवाल भरे उष्णता तुलनामूलक बसी है जेटा ओ गाचटी के सार्वइाइव करते सहाज्य कर ठीक एक ही कन्सेप्ट वायुमंडल के क्षेत्र एप्लै कर किचु किचु गैस वायुमंडल थका कि गैस वायुमंडल थका कि गैस पृथ्वी बहरे एक आच्छादन तैरी से क्षेत्र में देखा जाए जो सूर्य के आसा रश्मि के गैसी आच्छादन भेद कर भूपृष्ठ अब्दि आसते दे कंतु भूपृष्ठ तुलनामूलक गरम हम जो भूपृष्ठ अवलोहित रश्मि अवलोहित तरंग विकिरण कर तरंग के गैसगुली और बहरे जो देना फलस्वरूप देखा जाए पृथ्वी वायुमंडल भूपृष्ठ संलग्न वायुमंडल उष्णतर है रईट जेटी हमें जीवजगत के बाँचार जो सहाज्य कर तो ये गैसर परमाण जदि स्वाभाविक तुलन बस से क्षेत्र में देखा जाए जो उष्णता यतटाई बसी हो जाए पृथ्वी वायुमंडल जीवजगत के क्षतिग्रस्त कर फेले तो ये कन्से घटनाटी हल ये बला है सबुज घर यही घटनाटी के बला सबुज घर प्रभाव एबार् आसर फलाफल कि ग्रीन हाउस एफेक्ट जदि है तेल तर फलाफल है विश्व उष्णायन पृथ्वी वायुमंडल उष्णता बृद्धि पाए और विश्व उष्णायन हम तर फल है मेरु अंचल बरफ गले समुद्र जलतल उच्चता बृद्धि एक दई कृषि जमिर कृषि जमीते जल ताड़ी शुक्र जाए कारण आप जल सब समय बाष्पीभूत है उच्च उष्णत कृषि जमिर जल ताड़ी शुक्र जाए फलने फलने क्षतिग्रस्त है कृषक एक दुई हल एबार् आसर आो प्रभाव हल सुपार सैक्लोन टर्नेडो ये समस्त घूर्णिझड़े प्रभाव उच्चतर उष्णत और बस बृद्धि पाए तरपे दाबानल बने बन जंगले घटा दाबानल आशंका और बेड़े जाए तो यह समस्त ही हलो फलाफल एबार्स सर्वशेषे एर दायी गैसगुल नाम लेख ग्रीन हाउस एफेक्टर जो दायी गैसगुलि हल कार्बन डाइक्साइड गैस एचड़ाओ नाइट्रास अक्साइड गैस मिथेन गैस ट्रपोस्फियर मध्य थका अजन गैस अजन स्तर मध्य अजन गैस नहीं क्योंकि ट्रपोस्फियर मध्य अल्प परमाण अजन गैस थे एचड़ाओ क्लोरोफ्लोरो कार्बन एवं जलिय बाष्प अल्प अल्प परमाण सब बस जी ग्रीन हाउस एफेक्टर जो दायी से हल कार्बन डाइक्साइड गैस एवं फिफ्टी पार्सेंट दायी एबार् आस तृत्य प्रश्ने वायोगस का बोले सौर शक्ति दूटी व्यवहार उल्लेख करो चार जीवाश्म जालान नाम लेख ये प्रश्न खूब ही सहज क्या उत्तर माध्यमिक परीक्षा तो हमें लिखे वायोगस का बोले वायोगस हल मिथेनोजें नामक बैक्टेरियार प्रभाव प्राणीज व उद्भिज्य बज्रपात उत्पन्न एक गैस जेटी मिथेन कार्बन डाइक्साइड हाइड्रोजें और हाइड्रोजें सालफाइड एर मिश्रण तक कि संज्ञा लिखब मिथिनोजें बैक्टेरियार प्रभाव उद्भिज्य व प्राणीज बज्रपात उत्पन्न गैस जार उपादान हल ये चार रईट एबार् आस सौरशक्ति दूटी व्यवहार उल्लेख करो आप जानी सूर्य रश्मिर मध्य दूधर रो शक्ति थे एक तो आलोक शक्ति ताप शक्ति दूटी व्यवहार दो शक्तर आलदा आलदा व्यवहार आलोचना करब सूर्य आलोक शक्ति के व्यवहार कर सूर्य आलोक शक्ति के सौर कोषर माध्यम तरह शक्ति रूपान्तरित करवहार करी एवं सूर्य ताप शक्ति के सौर हिटारे माध्यम को वस्तु के गरम करते जमीन जल गरम करते व्यवहार करी सर्वशेष आप चार जीवाश्म जालानी नाम लेख चार जीवाश्म जालानी हमें जानी खूब सहज कयला एक जीवाश्म जालानी रईट पेट्रोलियम एक जीवाश्म जालानी नैचारे एक जीवाश्म जालानी और 
মিথেন হাইড্রেট একটি জীবাশ্ম জ্বালানি তা চারটি জীবাশ্ম জ্বালানির নাম আমরা পড়ে ফেললাম এবার আমরা আসি সর্বশেষ প্রশ্ন বায়ুশক্তি ও জোয়ার ভাটা শক্তির ব্যবহার লেখ বায়ুর কোন স্তরে ঝড় বৃষ্টি হয় আমরা জানি বায়ু বায়ু প্রবাহের একটি গতিশক্তি থাকে বায়ু যখন প্রবাহিত হয় তার একটা গতিশক্তি থাকে সেই গতিশক্তিটিকে কাজে লাগিয়ে আমরা অন্য কোনো শক্তিতে রূপান্তরিত করে সেটা কাজে লাগাতে পারি বায়ু প্রবাহের গতিপথে যদি আমরা একটু ফ্যান যুক্ত একটু ফ্যান লাগিয়ে দিই তাহলে দেখা যায় ফ্রি ফ্যানটি ঘুরতে থাকে আর তার সাথে যুক্ত দণ্ডটি দণ্ডটি ঘুরতে থাকে সেটাকে আমরা কাজে লাগিয়ে শস্য পেশাই করতে পারি যেমন গম পেশাই করতে পারি যেটাকে বলা হয় বায়ু মিল তাহলে বায়ু শক্তি একটি একটি ব্যবহার হলো আমরা বায়ু মিলে বায়ু শক্তিকে ব্যবহার করি এক এবার আমরা আসছি জোয়ার ভাটা শক্তির ব্যবহার লেখ জোয়ার ভাটা শক্তির ক্ষেত্রে কি হয় চন্দ্রের মহাকর্ষ বলে দরুন সমুদ্রের জল দিনে দুবার করে ফুলে ওঠে আর যখন জল তল উপরে উঠে আসে তখন সেই জল দেখা যায় যে কোনো নদী নালার উপর উপর দিকে জল বইতে থাকে এবার সেই নালার বা নদীর গতিপথে যদি আমরা একটা বাঁধ দিয়ে দিই তাহলে যখন কিছু সময় পরে জ জোয়ারের জল কমে যাবে অর্থাৎ ভাঁটা সৃষ্টি হবে তখন সেই জলটি আবার সমুদ্রের দিকে ধেয়ে যাবে প্রবল বেগে জলের সেই বেগটাকে কাজে লাগিয়ে আমরা টারবাইনকে ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারি তার মানে জোয়ার ভাটা শক্তি থেকে আমরা বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করি যদিও বিদ্যুৎ শক্তির পরিমাণ কম হয় কিন্তু জোয়ার ভাটা শক্তি কাজে লাগিয়ে আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারি এবার আমরা আসছি বায়ুর কোন স্তরে ঝড় বৃষ্টি হয় আমরা জানি বায়ুর পাঁচটি স্তর এর মধ্যে থেকে ট্রোপোসফিয়ার একমাত্র স্তর যেখানে বায়ুমণ্ডল জলীয় বাষ্প থাকে অন্য কোনো স্তরে বায়ুর অন্য কোনো স্তরে দেখা যায় জলীয় বাষ্প থাকে না আর আমরা জানি জল বৃষ্টি হয় জলীয় বাষ্প কোনাগুলো এক জায়গায় হয় তাই না তাহলে ট্রোপোসফিয়ার থেকে ঝড় বৃষ্টি হয় 